Dink dan net, terwijl ek daar achter staan, miskien moet ons dag weer die hoede inbring. Want ek wonder hoeveel vrouwen is vanmorgen by die huis, omdat hulle nie hulle haare kom blaas het nie. As die hoed op is, dan is het ons nie een probleem nie. Niemand gaan die hoed af, aftel nie. As jy besoeker is, ons jy is jy baie welkom. Mag jy hierdie ere dien saam met ons geniet. Mag jy iets van Jesus' liefde ervaar. Mag jy sy teenwoordigheid saam met ons beleef. Woordskoleders is welkom uit te beweeg. En mag het net een geleendheid wees, waar jy net kan wees, wat jy net hier thuis en gemakkelijk kan voel met die wete, dat hier een klomp mense is, wat, wat lief is vir die Heere, wat nie perfect is nie, in teendeel, ek denk ons allemaal um, draaipietoets, maak verkeerde keeses besluiten ook, maar ons sê Heere, ons het die nodig in ons wees, ons het die nodig om ons te help en te leid. So raai ek vanmorgen kaar toe, en um, die licht is dood, En ek dink by myself, baie, baie, baie jare terug, 1994, sal ek nooit vergeet nie, was ons by een revie gewees in die UV-saal. En so gebeur het dat, dat ek het een meisie, en ek het een pel, en hy het aan sy kar gewerk, het een mooi nekies gemaakt, en het was een blauw, donker blauw, 1200, Daks en Deluxe. Nou, wie kan dit onthou? Steek op jou hand, dan gee jy jou ouderdom weg. Oké. Okay. En so is dit, dat ons gaan gauw wil gaan koeldrang koop. So, bykie later, so ek is so 9 uur, 18, 9 uur, die aand, en ons spring in hierdie Datsun van hom in. Hy sit voor, en ek en my meisie sit achter. Oké. Okay. Hier rai ons. Kom ons so op in die dorp opgerei, dan sit die rooi lichte wat ons elke blok is. Nou sien ek, groen, groen, rooi. En ek sê, hey, jy moet stop. En hy sê, jy, sorry. En hy stop. En die volgende oomlik word ons net, woe, stop hier, 850 GS Suzuki, verkeersman, langs ons. En hy kyk so, <laughs> en hy maak die venster op, en hy sê, vol, goeienaand meneer, Hy sê, het jy, ges, het jy gesien, jy is nou net oor een rooi licht? En hy sê, excuse, ek het dit nie gesien nie. Hy sê, weet jy hoekom nie? Hy sê, want jou lichte is nie aan nie. Tweede parkering links. Woop, stop ons. Ok. En so gebeur het in ons levens ook, dat daar is verkeerslichte. Tyk hier is hy rooi. As hy rooi is, instinctief, stop. As hy groen is, dan rai jy. Maar as hy geel is, dan sê die geel vir jou, pas op, wees versichtig. Maar instinctief, wat doen ek en jy, as jy geelig sê? Wat doe jy, Karina, sê? Jy jaag. Want jy moet omhaak, jy moet verby gaan. En so in die mense levens, is daar lichte wat aankom. Wat sê groen, rai. Als ik het goed wat gebeur, waar daar rooilig is, wat, wat die vir jou wil sê, ook is die woord stop. Stop, jy is nou bezig om droog te maak. Stop, jy gaan jouself vernietig. Stop, jy gaan nie net jouself vernietig nie, maar jy gaan die mense om jou, en vir, jy, vir wie jy lief is, gaan jy ook vernietig. Stop, dis gevaar. En dan kom maar geelig aan, dat jy sê, pas op. En baie keer, dan sal jy oor gaan, dan sal, dan sal ek, dat jy oor die geelig sê, dan sal een jy vir my sê, papa, die licht was, was, um, of dan is het gans rooi, dan sê, papa die licht is rooi, dan sê ek, nie, maar hy was, hy was geel gewees, papa was nog ook kei gewees. So, een mens, rechtvaardig dit, dat jy maar kan oorgaan, ten spuite van die reel wat sê, pas op, as jy eerder kan stop, stop, want dit is veiliger, En hoe jammer is mens baie keer met mense gepraat en, 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 en die wiele het afgekom en mense is op een slechte plek en die gaan terug in mense se levens, dan sien jy maar, maar daar was een klomp geel en rooi lichte wat geflikker het. Lichte wat gewaarski het van pas op, hier kom gevaar, hier kom moeilikheid. 
Daar wat ik verleer wie ik gezien het, zo licht te beginnen flits ook. In hoogmoed zie jij, ik kan stoppen wanneer ik wil. Ik kan opbouwen wanneer ik wil. Ik is een beheer. Ik het beheer oor, oor dit wat gebeur en Dat is gevaarlijk. Dus so, wat ik graag met je vanmorgen met je gezels oor, Maar die met al gaan denken, maar wat heeft dit nou met keerslichte in, in om te pas op uit te waaien? Maar ik wil graag vermoorden met je praat over gierigheid. Gierigheid wat wat zo so in die orde van die dag is. En ze wat gierig is, mis beleefd het. En ze wat alles en alle vermoeiens nog nog geld najaag. En daarom wil ik vandaag sommer van die begin af sê, daar is geen probleem met geld nie. Geld is nie die issue nie. Rijkdom is nie die issue nie. Die probleem is, is hoe jy dink oor geld. Wat aan jou hart aan die gang is. Waarop jou focus gestel is. Dit is die lichte, die geel en die rooie lichte, wat in ons levens moet flikker. Kom ons lees 1 Timotheus 6, vanaf vers 6, tot 19. Nou, Paulus is aan die woord, hy skryf vir Timotheus, en hy sê die volgende, hy sê, um, ga ge daar, is dit vers 6? Ach, die heet, ek is jammer, Sion. Ek gaan van een aflees, ek kan, gaan ons hier daar aan, right. Hy sê, hierdie dinge moet jy aan die mense leer, en het by hulle inskerp. As iemand een ander leer verkondig, en nie hou by die gezonde woorde, van ons Heere Jesus Christus, en met die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het een syklike beheptheid met twistvra en met strijerij oor woorde. Daar het ontstaan afgens twist beledigings, gemene verdagmakerij, voordierende risie van mense wat verstandig verwaard en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelijk wens mee te maak. Die godsdienst is een groot wens as iemand tevrede is met wat hy het. Sê wat? Want ons het niks in die wereld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en kleer het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vast in een strik van baie sinloose en skadelike begeertes, waar dier mens in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daardoor het hulle hulle self baie elende op die hals gehaal. Maar jij man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug. Streef na oprechtheid, toewijding aan God, geloof, liefde, volharding, minzaamheid. In die goede wetloop van die geloof moet jy al jou krachte inspan en die eeuwige lewe as prijs behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie beleidings voor baie getuies afgeleid. Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgeleid het van die goeie beleidings, beveel ek jou. Voer jou opdras stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Heere Jesus Christus kom, net tot so ver. Het is my lekker om met mense te sit en te keier en te hoor hoe het hulle hulle bezighede begin. Het is my lekker om met suksesvolle mense te gesels en te vraag, vertel vir my jou story. Hoe het jy begin? Want om ons story is verskillend. Maar een ding is gemeen, gemeen is dat hy het allemaal hard gewerk. Hy het daarin gegloe. Daar was uitdagings gewees wat hulle oorkom het. Maar het is lekker om te kan hoor hoe mense oor hulle levens gesels. Een keer was ek saam met die twee bezigheidsmanne gewees wat, wat saam geëet het. En ons sit daar, het was nog nie ou, lang terug, nog lang Key West, die wimpie nog daarby, telkom gesit het, sit ons in gesels en En die een man is een baie suksesvolle bezigheidsman en die ander ene doen ook goed. En hy vertelt u vir, vir ons hoe bezig is hy. En dat hy so bezig is dat hy, dat hy werk moet wegwees, want, 
want hy het nie meer tyd om dit te kan doen nie. Hy kom ons met hom al hierdie groot bezigheidsband sit, en hy vat sy mes in vir, en hy, en hy sit het so neer, en hy luister om so aandachtig, en die man praat, en hy vertel hoe bezig is hy, en, en hoe um, goed het in sy, in sy bezigheid gaan, en, en toe hy klaar gepraat het, toe sê die man, hy sê, hy sê, weet jy wat, daar was een tyd in my leven gewees, waar ek die Heere gesmeek het, vir werk. Dit maak jy saak, hoe groot en hoe, hoe klein die werk is nie. Ek het om gesmeek en vraag, gee my net werk. So wanneer ek vandag nog, wanneer mense my iets vraag, of het groot of klein is, dan doen ek dit. Want dat was een stadium in my leven gewees, dat ek vir die Heere gevraag het, sublief, gee vir my enig iets, solang ek net aan die gang kan kom. En dan as jy met mense praat, en dan besef jy dat ons ons vrug op hulle harde werk gewees. Laat my dink aan Arie, baie jare gelede, toe het hy die story vertel, van, um, van een man wat multimiljonair is, en, um, hy, en een jongman kom te boom, en hy vraag vir my, oom, vertel my, hoe, hoe het jy gekom, waar jy gekom het, hoe het jy dit gemaakt? En die oom sê vir my, Dit was met harde werk gewees. Hy sê, dit was baie, baie harde werk gewees. Hy sê, dit was in die depressie jare gewees. Dit was moeilike tye gewees. Hy sê, en met my laaste cent, toe koop ek een appel. En die hele dag vryf ek daai appel, wat hy blink. Waar my rug verkoop ek om vir 10 cent. En toe gaan ek, en ek gaan koop twee app, nog twee appel. Toe gaan toe koop toe twee appels en ek gaan vry vir hulle ook blink, en, en ek verkoop hulle ook, en so groei my bezigheid. Hy sê, jy gaan, dit is wonderlik, en toe, hy sê, jy sal toe die gloe nie, en toe gaan my vrou sy pa dood, en ek erf 3 miljoen dollar. So wat sê les daaruit te leer, kies jou skoon familie reg, ok? Jy sê, as ons praat oor geld, dan is geld die komiteit wat jy nodig het. Ek sien het ook in ons bouwfonds, dat jy kan nie doen met dit wat in die bank is. Die realiteit is, as daar geld is, dan gebeur dit. As daar nie geld in die bank is nie, dan staan dit. Ek wil nie sê, ons gaan daar vir die volgende tydje daar ook so'n bykie staan nie maar die realiteit is, jy kan net bou met dit wat jy, wat jy het. As jy na geld, dan sal ons sien, maar geld is relatief vir, vir elkeen. Men jy hanteer geld anders as wat die persoon landje is. Ek, hierdie preek gaan nie oor geld nie. Ek gaan nie vir jou vraag om geld te gee nie, maar jou siening van geld is anders. Jou manier hoe jy met jou geld werk, is anders as die persoon landje is. Maar wanneer ek kom by gierigheid, wanneer ek kom van, dit raak my focus, dan wil ek vir jou sê, dan raak dit doodelik. Als een Romeinse spreek wat sê, geld en besittings is so seewater. Hoe meer jy drink, hoe dorser word jy. Dan wil ek vir jou sê, geld en besittings is so seewater. Hoe meer jy drink, hoe dorser word jy. Jy sien, gierigheid weet nooit wanneer genoeg genoeg is nie. En dis hoekom dit so doodlik kan wees. Dat dit doodlik vir jou siel en vir jou geestelike lewe kan wees. As jy gaan kyk na Jesus' preke, twee derde van sy preke praat hy oor finansies. Hy praat oor geld. En ek dink hy wil ons daardier leer en ons baie om te leer, want hy vir jou sê, maar pas op, Want geld kan so besposisie in jou leven inneem, dat het jou leven kan verander. Dat dit wat rechtig saak maak in jou leven, gaan nie meer vir jou saak maak nie. Dit gaan nie meer gaan oor die mense nie. Dit gaan nie meer oor dit wat die Heere vir jou gegeet en wat jy geloof wat hy vir jou mooi afgemeet nie. Dit gaan oor wat kan ek doen om meer te kry. En in hierdie proces, word al klomp goed afgeskeep in die leven. Mense, verhoudings, waarin jy staan. 
hier die story gehoor. Een nacht kom daar een man by, een baie rijk man, en hy vraag vir hom, ons het hier die project, waar ons kinders wil kost gee, en mense wat in moeilike posities wil help, wil jy ons nie financieel ondersteun nie? En die man sê nie, en hy gee sy rede, hoekom nie? En hy sê, maar, maar, maar hoekom bevind mense in hulle sikke posities? Is hulle lui, hulle wil nie werk nie? En hy klaas sy, sy, sy gedagte is gevorm van, van wat sy opinie is van mense wat, wat sikkel. En hy die persoon luister na hom, en hy sê toe vir hom, kom ek wees jou iets. En hy vat toe na een venster toe, en die kinders speel, en hy sê, wat sien jy raak? Hy sê, ek sien na buiten, ek sien kinders wat speel. Hy sê, ok, dit is wonderlik. Dit is wat ek ook sien. Hy sê, kom ek stap jou, vat jou na een speel toe. Ek staan vir een speel, en hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien myself. Die persoon sê vir hom, so, hoe kan het wees dat, dat so'n klein laagie silver jou toelaat om net jou self te sien? so klein laagje silver jou toelaat om net jouself te sien. En baie keer as jy ingesteld is op nog en op meer, dan sien jy nie meer die mense, en mense sy nood meer raak nie, maar jy sien jouself raak daarin. En jy raak vir jou so belangrijk, want dit is jou focus, dit is wat jy, wat jy wil bevredig. Jy sien, jy vergeet van ander mense sy behoeftes. Jy geef vir jouself die verskonings, hoekom jy nie hoef te gee nie. En dan kom Paulus in Colossense 3, en dan sê hy, pas op. Hy sê, want gierigheid is die selfde as afgoede dienst. Hy sê, pas op. Hy sê dat een mense geld, een mense besittings, een afgod in jou leven kan word. Dit kan jou hart oorneem. Dit kan jou tyd opneem. En die kan een toets vaak in jou eie leven. Misschien op een stadium, misschien daai tyd met bitcoin, want daai het, wat was gewees, 2000 in? toe Bitcoin so nieuwe ding was, en het so opgeskiet, en ek dacht, wat 19, 16, jy pastoor, jy ken die datums, ha? <laughs> 16, 17, 18, want hy het dit, en ek onthou, ek het Bitcoin gekoop, en weet jy wat, van die december vakantie, was my focus meer, by my voet, as by my mense. En dat is een probleem. As dit so focus word, van wat gebeur, wat gaan aan, en jy kan dit vat na die aandele toe, jy kan dit vat die oorlste, as jy so by hep praat daarmee, dan word dit afgoede dienst. Dit neem jou hart oor, dit neem jou gesprekke oor, dit neem jou leven oor. En wanneer dit gebeur, is die focus weg van dit wat belangrijk is, en is die duivel bezig om jou weg te trek, na dit wat moet belangrijk wees. Want hoekom, wat ons gloe, as ons meer in die leven he, het, sal ons gelukkig wees. Ons sal gelukkige mense wees, as ons net meer kan he. Die woord sê, he who loves money shall never have enough. The foolishness of thinking that wealth brings happiness. Hy sê dat, as jy dink dit gaan vir jou geluk bring, maak jy een groot fout. Die woord sê, jy is eindelijk een fool nie. Jy is dom. Ons dink ook miskien baie keer, ons sal belangrik wees. Dat as ek geld het en ek het meer, dan sal meer mense daar van my hou. Dit sal vir my aanzien gee. So eers op mekaar sê, dis nooit mense wat jou aansien gee nie. Die woord sê, dis God wat jou aansien gee. Maak jy saak over dat mense van jou dink en wat mense vir jou voel nie. Dit gaan oor wat in God van jou. 
en hoe dink hy oor jou, en hy sal jou aansien gee, dis waarop ons moet let, en dan denk ons baie keer ook, ons sal sekuriteit hee, en ek weet, dis persoonlijkheid, en ek is ook in een mate so, dat die mens gaan definitief nie onverantwoordelik en onverskillig met finansies waard nie, hoekom nie, want die Heere wil hee dat jy goeie rentmeester moet wees. Daarom is al niks fout om te dink, of om een nes eierkie weg te sit, vir as iets gebeur, of vir as iets breek, of of wat ook al, wat jy vir paar maande kan dra, of wat ook al, as niks fout met goeie financiële beplanning nie. Maar as jou sekuriteit daarin leed, het jy een probleem. Hoor ge wat sê die, die Bijbel, het nog ons daarvoor gehou, spreek op 18, sê, hy sê, reik mense dink dat geld alles is, dat het hulle teen gevaar is sal beskerm. Wie so dink, leef in een gekke paradijs. Jy sê, baie keer dink ons net by ons self, as ek dit sal hee, as ek dit kan kry, sal ek gelukkig wees. Ja, as ek daai motor kan rui, is dat gaan ons lekker rui. Ek gaan ons baie met hom kan doen ook, en ek kan jy, jy kan maar echt verder, hoe kom is dit nodig? Hoe kom is dit nodig om om hierdie goed te hee? Wat ek dink, as ek alles het, sal ek gelukkig wees. Jy sien, dis die waar nie. Ek en jy weet, dis die waar nie. Op einde van die dag, wil die Heere hee, die focus moet op hom wees. Daar die cirkel om te sê, dat die Heere is daar integratiepunt in ons levens, wat beteken, dis die middelpunt van daar die cirkel, dis daar waar die as deurloop, en as die Heere daar die rol in ons levens vervul, dan gaan ons een lewe hee, wat waar die wiel voor en toe gaan, gaan beweeg. Dit beteken nie, daar gaan nie een slag gaat wees, en dit beteken nie, dat, daar moeilijkheid, dat ons moeilijkheid gaan vryspring nie, nie, ons gaan ook daar dee. Maar jy sien, maar as die Heere nie die integratiepunt van jou leven is nie, en dit is daar ook geld, of, of daar ook verhoudings, of wat ook al, dan gaan hy een bumpy ride wees. Dan gaan hy wiel jou skut, en hy gaan jou seer maak en op die stadium gaan hy nie alles met mekaar kan hou nie, en hy gaan breek. Tel wat die Heere sê is, focus op dit wat recht is. Focus op dit wat belangrijk is. Maak my die ere, gee my die ere posiesie in jou leven. Leef vir my, dien my, wees gehoorzaam aan my woord. En jy sal Godse seen ervaar. En as jy nog hard werk en jy doen goed en, en jy is financieel wel af, is het wonderlik. Jy sien, want dan is die focus op God en jou focus is nie op dit wat ek kry waar ek bly of wat in die bank is nie. Maar het gaan oor mense. Jy moet onthou, Jesus' ingesteldheid was mense. Jesus' ingesteldheid was gewees om mense sy levens te verander. Jesus' instelt was gewees om, om by mense te gaan stilstaan en mense in hulle context raak te leef. En wat het gebeur as, as mense dit ervaar het, het hulle levens verander. Hulle prioriteite het verander. So gees wat allemaal beroof en besteel het by die tolak sê, sjoe, ek wil anders wees. Ek wil my ou leven afsterf. Ek wil niet leef. Ek wil leef soos wat ek dit hier ervaar, en daarom, as ek iemand ingedoen het, ga ek om sy geld teruggeen, nee, ek ga sommer vir met meer gee, jy kan dadelijk achterkom, en jy het in Sageese lewe, dat, dat geld nie meer vir hom belangrik is nie, maar sy verhouding met Jesus Christus, net so kant nood dat jy, weet jy wat gebeur met Sagees, later in tyd lees, lees ek in kommentare, dat Sagees het die biskop van Sisseria geword, hy die hoof van die kerk in Sisseria geword. Daarom as ons na ons eie levens kyk vanmorgen, dan sê ons, Heere, eerstens dankie, vir dit wat jy vir my kom doen het. Dat jy die lewe vir my kom gee het. Dat jy bloed 
my kom skoon was. Dat die lichaam van my gebreek is. Dat die liefde in my hart gesetel is. Dat ik iets van die liefde kan verstaan, dat, dat het niet een liefde is uit eie gewin is, of om my, om my eie agenda na te, te streef nie. Maar het gaan oor een liefde wat sê, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou dien? Hoe kan ik jou helpen om een beter mens te wees? Een liefde wat niet verslaaf nie, maar is een liefde wat bevry. En as jy dit ervaar en jy besef die rol wat Jesus Christus in jou leven speel, dat hij koning van jou leven is, dan regeer hij op alle areas ook van jou leven. En dan sê ons, dat is ek net die rentmeester. Ek sê, Heere, dankie wat heeft my gegee. Ek besef, dat dit wat ik heet, is niet uit genade uit. Dit wat ik heet, is maar niet geleen, dis tydelik. Help mij om mijn leven, om mijn besittings, om alles wat ik heet, so te bestuur, soos wat ik graag wil hee, ek het om te bestuur. Ander woorde, ek sê ek, Heere, dit, wat my hart kan, ek kan besie kan zwart maak, dit wat my hart op die verkeerde plek kan laat focus, help my, help my my rechte keeses te kan maak, help my ons so te leef, dat die op my sal trots wees, omdat ek die rechte keeses in besluit te maak. Ek denk, dit is maar een van vele, een van vele areas waar vir ons moet waak. Verlede week het ek gepraat oor hoogmoed. Dit is die selfde. Volgende week kyk ons weer na iets anders. Maar ons is so waak, wat hoekom? Die duivel, die vijand is so subtiel. En ek kom en hy sê, hm, jy verdien dit. Jy werk hard. Jy verdien dit. En soos die tyd aanloop, dan raak dit so groot focus in ons levens, dat het ons wegneem van ons verhouding met die Heere, en het ons wegneem vir die mense, vir wie ons lief is. Ek dink in elk geval, volgende week, dan wil ek hier met my voorbereid kom. Ek het nog nie met my kerkraad gepraat, nie, maar ons gaan dit doen. Jy gaan volgende week, gaan jy couvert in die hand kry met geld in. En ons gaan jou uitdaag, om iets met haar geld te doen. Die reel is, jy mag het nie vir jouself doen nie. Kan nie jy buiten stop en gau vir jou, ja, jy gaan ook net nie jy brood kan koop nie, ons maar kyk, maar, maar jy gaan dit nie vir jouself kan gebruik nie. Maar jy gaan iets met dit doen. En jy gaan bid dat dit, dat dit jou gaan brand, dat jy iets met dit gaan doen. Nie net vir iemand gee, die makkelijkste optie is gee dit sommer vir iemand. Om iets daarmee te doen, so dat ons een verskil in mensese levens kan bring. Welk doen jy iets met die geld, en jy maak het meer? Ek denk het aan die machtig, weet nie wie het aan die machtig geken het, en aan die machtig het ons projekte gaan teer, en jy sal nie glo nie, sy het met tien rand, dan nie, en ek kan jou onthou, hoeveel skoenpaar was het gewees. Dit was een belachelike klomp skoene, wat sy vir kinders gaan gee by skole, wat nie skoene het nie met die tien rand. Kom ons vraag die Heere, help ons. Berig ons gedagtes wat al boe is. Berig ons gedagtes op dit wat raag is. En kom ons maak een verskil. Met dit wat die Heere vir jou gee. Dit wat hy vir jou leen. En dit waarmee hy jou seen. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Jumme Vader, ons kom vanmorgen na u toe en ons gee ons hele levens oor in u hand. Elke facet van ons leven wat finansies is, of verhoudings is, ons werk, Heere, dit wat ons dink, wat ons in is, gee ons oor. Want Heere, toe ons die aanvaard het, as ons persoonlijke verlosser en saligmaker, het ons ons levens oor gegee. En daarom wil ons bid, Heere, dat die ons sal help, om altyd ons oor op u te rig. Dat ons altyd ons oor op u sal rig, en 
en sal weet, jyre, as ons van jy af wegbeweeg, dan gaan daar geel licht in ons levens aankom. Een geel licht wat ons gaan waarskie. Waarskie dat ons nie die verkeerde besluiten sal maak nie. Het vir ons een wilsbevoegdheid gegee. Die vermoe om keeses te kan maak. Mijn gebed is, Heere, help ons, dat ons altijd die rechte kiezen sal maak. Soos die kinders, wat hy armbankie op het, wat zou Jesus gedoen het? Heere, wat en hoe zou jy besluit te maak het? Help ons om die rechte kiezen en die rechte besluit te maak. Dat ons vanmorgen weer op niet sal ervaar. Jy is een goeie God. Jy sorg vir ons. Jy kyk na ons. Jy sorg vir ons so mooi, en ons wil die eer daarvoor, maar mag het alles tot die eer wees, is ons gebed in Jesus naam. Amen.